வணக்கம் நான் இப்போ பருப்போடு செய்ய போகிறேன் அதுக்காக பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கடலை பருப்பு இது ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு கப்பு கடலை பருப்பு இந்த கப்புக்கு எடுத்துருக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா ஒரு நாலஞ்சு தடவை நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஊற வச்சுருக்கிறேன் குறைஞ்சது ரெண்டு மணி நேரம் இது மாதிரி நல்லா ஊற வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணணும் மிக்சி ஜார் வச்சுருக்கிறேன் ஒரு துண்டு பட்டை இதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு துண்டு இஞ்சி இதே மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் அரை ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் இதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஏழு பல் பூண்டு சின்ன சைஸும் பெரிய சைஸுமாக இருக்குது அதில் ஆறு ஏழுன்னு சேர்த்துருக்கிறேன் நாலு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதையும் இதிலோட சேர்த்துடலாம் இதை இப்படி ஒரு சுற்று சுற்றி ஒரு அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சிட்டு வரேன் இப்போ இது மாதிரி அரைச்சிருக்கேன் இதுக்கு கூட பருப்பை சேர்த்துடலாம் கடலை பருப்பை இதில் தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கக்கூடாது நல்ல வடிகட்டி கொஞ்சம் காய விட்டு தான் வச்சுருக்கேன் இதை கொஞ்சம் குறகுறப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ அரைச்ச பருப்பை இதில் போட்டிருக்கேன் இந்த பவுலில் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி அரைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இது மாதிரி ஒவ்வொரு பருப்பு இடையில் ஈர்க்கிற மாதிரியே இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்பவும் நைஸாக இல்லாமல் குறகுறப்பாக அரைச்சிருக்கேன் இது மாதிரி அரைச்சிக்கிட்டு தான் நல்லாயிருக்கும் பட்டாணி பருப்பில் செய்வாங்க வட பருப்பு வட பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதை அந்த பருப்பில் செய்கிறத காட்டிலும் இந்த கடலை பருப்பில் செய்கிறது தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நமக்கு இதில் வந்து கொஞ்சமாக பெருஞ்சீரகம் இதை முழுசாக இதில் சேர்த்துருக்குறேன் ஏற்கனவே கொஞ்சம் அதில் போட்டு நம்ம அரைச்சிருக்கோம் இதில் முழுசாகவும் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்குறேன் இல்லை ஒரு ஒரு சி வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதோட கொஞ்சம் கருவேப்பில் இதோட சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்க்குறேன் இது சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அது கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்க்குறேன் பிசஞ்சிட்டு பார்த்துட்டு சேர்க்கலாம் இதை நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் மீதி இப்போயும் சேர்த்துடலாம் அதில் இவ்வளோதான் இனி எண்ணெய் அடுப்பில் காய வச்சிடலாம் இதை உருட்டி உருட்டி ஒரு பாத்திரத்தில் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டு எண்ணெய் அடுப்பில் காய வச்சு அதில் பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதான் இது மாதிரி நல்லா உருட்டிக்கோங்க இது மாதிரி உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் எல்லாருமே செய்யலாம் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் உருட்டி எடுத்துக்கலாம் ஒரே அளவாக கையில் நம்ம பிடிக்கிற அளவில் எடுத்துகிட்டு அப்படியே நம்ம உள்ளங்கையில் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஷ் பண்ணி அப்படியே எடுத்துடலாம் நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரியே நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இப்போ இது மாதிரி எல்லாம் உருட்டியாச்சு தட்டி வச்சுருக்கேன் பதினஞ்சு வடை வந்திருக்கு ஒரே ஒரு சின்ன வடையும் வந்திருக்கு மொத்தத்தில் இது ஒன்று சின்னது பதினாறு வடை வந்திருக்கு இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு நாலு பேர் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா சாப்பிட்லாம் நாங்கள் வீட்டில் நாலு பேர் தான் இருக்கோம் எங்களுக்கு இது போதுமாக இருக்குது நீங்கள் உங்கள் அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் ஆயில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் சூடானதும் எடுத்து போட்டுடலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருக்கா பார்க்குறதுக்கு ஒரு பீஸ் போடுறேன் எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு இப்போ வடை ஒன்று ஒன்று அடுத்து போட்டுடலாம் விதமான சூட்டில் வேகட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் அதில் வந்துருக்கு இது மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ எல்லா வடையும் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் வீட்டில் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் நான் மறுபடியும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி காட் ப்ளஸ் யூ